Hello friends, welcome to yet another interesting episode from Comtech Systems. I'm Sri Lakshmi Chandran. In this episode, we will continue videos in the next This is the Windows Passwords Crack session the third series. As always, this is the content for informative purposes and this is the techniques that you implement in illegal activities. It is not our responsibility. So with that warning, we are going to start. So, the next video is the next video. In the next video, you can see the sticky keys replaced with the Windows password. So, in this video, we will see the back of the video. We will see the replace with the Windows password. So, we will see the SETHC math. We will use the functions in this video. നമ്മുടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ എസ് സി ടി എച്ച് സി നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കാണുക അത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്രാക്ക് ചെയ്ത അതേ മെഷീൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്മിൻ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആണോ അല്ലേ എന്ന് അറിയണം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കാം ഇവിടെ ദിസ് പി സിയുടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മാനേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം Yes, Local Users and Groups. Yeah. Here, Administrator is disabled. We have a property. Yes, Account is disabled. Okay. We are going to enable it. We are going to crack the password in the last video. So, Administrator is disabled. We are going to crack the method. We are going to crash the video. 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 നമ്മുടെ വിർച്വൽ മെഷീൻസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് പോയിട്ട് പവറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പവർ ഓഫ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്യും വീണ്ടും ഓഫ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റിക്കവറി പാർട്ടിലേക്ക് പോകും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ റിക്കവറി ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ഷൂട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അഡ്വാൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കമാൻഡ് പ്രോമറ്റ് ഓക്കെ സി എം ഡി ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച പോലെ തന്നെ സി ഡി സ്പേസ് സ്ലാഷ് അടിക്കുക നമ്മുടെ ഡി ഇ ആർ അടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഐക്കൺസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും കമാൻഡ് അടിക്കാം കോപ്പി സി കോളൻ സ്ലാഷ് വിൻഡോസ് സ്ലാഷ് സിസ്റ്റം തേർട്ടി ടു സ്ലാഷ് നരേറ്റർ എന്നടിച്ച് നോക്കാം ഡോട്ട് ഇ എക്സി നരേറ്റർ ഡോട്ട് ഇ എക്സി അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി സി കോളൻ സ്ലാഷ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്തു ബാക്കപ്പ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ അടിച്ച കമാൻഡ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ നരേറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സി എം ഡി ആക്കി കൊടുക്കാം സി എം ഡി ഡോട്ട് ഇ എക്സി സ്പേസ് ഇടാം സി കോളൻ സ്ലാഷ് വിൻഡോസ് സ്ലാഷ് നരേറ്റർ സോറി സിസ്റ്റം തേർട്ടി ടു ആണ് അടിക്കേണ്ടത് സിസ്റ്റം തേർട്ടി ടു സ്ലാഷ് നരേറ്റർ ഡോട്ട് ഇ എക്സി ഓക്കെ വൈ അടിക്കാം യെസ് സോ നരേറ്ററെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മറ്റ് കാര്യം കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിന് സെയിം കമൻസ് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ബാക്ക് അടിക്കാം യെസ് അടുത്ത കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എസ് കെ ഡോട്ട് 
നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം യെസ് ഈ കമൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ എസ് കെ ഒ എസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺ സ്ക്രീൻ കീബോർഡാണ് നമ്മളതിനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തു ഒരു ഫയലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം അത് മാഗ്നിഫൈ ആണ് സോ അതുകൂടെ നമുക്കിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക മാഗ്നിഫൈ സോ ഈ രണ്ട് ഫയലിൽ ബാക്കപ്പ് എടുത്തു ഇനിയും ബാക്കിലേക്ക് അടിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ നരേറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് ഒ എസ് കെ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം സോ ഒ എസ് കെ ഫയലിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപ്സ് ബാക്ക് അടിക്കാം ബാക്ക് അടിക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് മാഗ്നിഫൈ കൂടെ ഒന്ന് കമാൻഡ് ഫോം ടു വെച്ചിട്ട് മാറ്റാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം മാഗ്നിഫൈ ഡോട്ട് എക്സ് വൈ ഓക്കെ കഴിയും സോ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ക്ലിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പെൻ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ നേരത്തെ ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കുറേ പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പ്രഷ് പ്രസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതുപോലെ എസ് ഇ ടി എച്ച് സി ഓപ്പണായി വന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്നാരേറ്റർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നു തേടി വെക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റിയിരുന്നു നമുക്കിവിടെ മാഗ്നിഫയർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതും കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓൺ സ്ക്രീൻ കീബോർഡ് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓൺ ആയി വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒരു സി എം ഡി നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് ത്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്കിവിടെ അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ടിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കമൻ്റ് ആണ് നെറ്റ് യൂസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സ്ലാഷ് ആക്റ്റീവ് യെസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ആയി കിടന്ന അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എനേബിൾ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത കമൻ്റ് ആണ് നെറ്റ് യൂസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇനി പാസ്വേഡ് അടിക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സോ ഒരു പുതിയ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് എക്സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ആവുകയുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യെസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓപ്പൺ ആയി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എസ് സി ടി എച്ച് സി അല്ലാതെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പാസ്വേഡിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു ഓൾ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് സീരീസ് കണ്ടതോടെ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് പാസ്വേഡ്സ് എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള മെനി ടെക്നിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് എങ്ങനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സീരീസ് വരാൻ പോകുന്നത് സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺസ് ഫോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് അസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എന്ത് ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഗു